এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিনে ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা দর্শক বলছে আসলে ইউটিউবে আমাদের এই গল্পটা আপনারা অনেকেই দেখেন সেই অর্থে এবং শ্রোতা তো আসলে রেডিওর তো শ্রোতাই হয় তো সপ্তাহান্তে আমি আর জি কিবরিয়া আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জীবন গল্পের আরও একটি অনুষ্ঠানে এবং আরও একটি পর্বে আমি কথা বাড়াবো না শুরুতেই আমার সঙ্গে যিনি আছেন তার সঙ্গে একটু পরিচিত হব কি নাম আপনার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন লাভলু মিয়া লাভলু মিয়া আপনার বয়স কত জি বয়স তেহাত্তরির থেকে ধরেন পঞ্চাশ কি বাউন্ন হতে পারে আচ্ছা জন্ম জেলা কোথায় আপনার জন্ম জেলা আছে খুলনা খালেশপুর থানা আচ্ছা বলুন কি বিষয়ে আপনার গল্প শুনি আমার গল্পটা আছে জীবনের কষ্টের গল্প একবারে ছোটবেলা থেকে যেখান থেকে বলতে ইচ্ছা করে যেভাবে বলতে জিনশাল্লাহ জীবনের গল্প হচ্ছে লোকেন আমি ছোটবেলা যখন ক্লাস ওয়ানে স্কুলেতে যাইতাম তখন আমাদের সংসারে খুব অভাব ছিল আমরা এগারো ভাই বোন তখন আমরা ছিলাম দশ ভাই বোন সরি দশ ভাই বোন কিন্তু বড় ভাই লেখাপড়া করতো ছোট ভাইরা মক্ত হয়ে যেত আমার ওই আমার দুলো ভাইয়ের লগে মেজো বোনের স্বামীর লগে আমার জমিতে কাজ করতে হতো তখন আমার বড় ভাই এসএসসি পাশ করলো আর বোনরা এসএসসি পাশ করলো অনেকে করলো তা একদিন আমার আম্মা আব্বুরে বলতেছে যে মেজো ছেলেরা লেখাপড়া করা চাইছিল কিন্তু ও তো স্কুলে যাইতে পারলো না সংসার টানতেছে তাই এখন ওর তো ভবিষ্যতে কিছু ওরে কি করবে যদি আল্লাহ বাসায় রাখে তখন আমার বড় ভাই ওখানে উপস্থিত খাতিরে ছিল বলছিল যে ওর বেঙ্গ আমি ও কাজ করতেছে করুক ভাই বোনকে লেখাপড়া করছে সংসারের হাল ধরিছে ধরুক তখন আর কি আমি মনের সুখে কাজ করি গরু কিনছি আল চাষ করছি জমিতে মানুষের ঘরে আগ বাঙ্গাই দিছি আট কলস রস বাঙ্গালে আমারে পঁচিশ টাকা দিত ওই আগ মেশিন দিয়ে মানে কল দিয়ে আর কি বাঙ্গাতে হয় গান গান বলি তখন আর কি ওইগুলো করতাম করতে 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 যখন উনিশশো তিরাশি সাল তখন আমরা গ্রামের বাড়ির থেকে খুলনা তেরো কথা থানা গ্রামের বাড়ি থেকে খুলনা খালেশপুর থানায় চলে আসি আমার বাবা ওখানে বাড়ি করছে তখন খুলনা জুট মিলে আমার চাকরি দেয় তিরাশি সালে তিরাশি সালের সাত মাস এগা এগারো তারিখ সাত মাসের আমার জুট মিলে চাকরি হয় প্লাটিনাম জুবলি জুট মিল কত বছর বয়সে আপনার চাকরি হয় আমার এগারো বারো আনুমানিক বারো বছরের চাকরি হয় আমার লেখাপড়া করেছেন যে লেখাপড়া হালকা ওই যে নিজের নাম টাম সই করতে পারি কিসের চাকরি হয় তারপরে সেখানে বদলি চাকরি করতাম বদলি চাকরি করি বদলি চাকরি করি সপ্তাহে দুইশো পঞ্চাশ টাকা বিল পাতাম প্রতি বৃহস্পতির বিল তারপরে আস্তে 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 অনেক টাকা পাতাম চারশো পাঁচশো এরম ওই বিল বাড়তো আর কি আস্তে আস্তে কাজ করলে নাইটের দিনে কইরে কইরে উনিশশো ওই তিরাশি সাত এগারোতে চাকরি নেওয়া পরে তিরানব্বই সালে দশ বছর পরে আবার আমি দুই বিটা মিলের থেকে কিছু টাকা লোন পোন কইরে একটি গাড়ি কিনে দিয়ে আমার বড় ভাইরে বড় ভাই তখন এম এ পাস করে একটা গাড়ি কিনে দি ওই খুলনা খালেশপুর বৈকালি বৈকালি নাজম সর্দারের ক্ষেত্রে থেকে একটা জেব গাড়ি কিনে তার কাছে দেওয়া হয় সে ট্রেনিং সেন্টার খোলে ডেয়াবার ট্রেনিং সেন্টার ওই ট্রেনিং সেন্টার খোলে ওই ট্রেনিং করতো আর ওই ছাত্রদের শিখেতো ও তিন হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার সাত হাজার টাকা করে নিত একজনের ক্ষেত্রে তা এক আল্লাহ দিলে তাক অনেক টাকা হয়েছে সে ওই আটটা গাড়ি দিয়ে এখন বর্তমান আটটা নয়টা দশটা গাড়ি কিনছে গাড়ি বলতে কিসের গাড়িটা ট্রাক ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ট্রাক আপনি কিনে দেন ফার্স্ট প্রথম কিনে দিয়ে আমি আর আমার বাবা মিলে ছোট একটা কিনে দিই একটা দিয়ে এখন আটটা দশটা করছে তাই এখন ওইগুলো করতেছে আমরা এক সংসারে আছি 
আমরা ভিন্ন নারী এক সংখ্যা আছে আমি মিলে চাকরি করতেছি যখন পঁচানব্বই সালের ফেব্রুয়ারি মার্চের দিকে আমি আমার ওই রূপসা থানা বাবনডাঙ্গা কে আমি আমার বোন বাড়ি বেড়াতে যাই আচ্ছা বেড়াতে গেলে আমি ওখানে একটা মেয়ে দেখে মেয়েটারে পছন্দ করে সেখান থেকে আবার আসি না বাড়ি বাবা মারে লোক পাঠায় খবর দিয়ে আমার বড় বাইরে নিয়ে সেই মেয়েটাকে আমি বিয়ে করি মেয়েটার নাম আছে তহামিনা হ্যাঁ বিয়ে করার পরে ও ওখানে একটু আমি সংসারের শত্রু হয়ে গেলাম আচ্ছা যে বড় বাইরে আগে ছোট ভাই বিয়ে করছে তা ওই বিয়ে করে এক সংসারে আসি লেখাপড়া করে ছোট ভাই বোনি তিনটে বোন ছোট আর একটা ভাই ছোট আর আমার সিরিয়ালের ছোট ভাইটা চাকরি করে আর কি হ্যাঁ তখন ওই অনেক কষ্টে আমাকে সংসার চলতেছে চলতেছে আব্বার সঙ্গে আমরা দুই ভাই হাট দলেছি হঠাৎ করে আমার সেজো ভাইটা রাগ করে বাইর থেকে পালিয়ে চলে যায় সিলেটে সাত বছর পরে সিলেটের থেকে তারে খুঁজে পাওয়া যায় আচ্ছা ওটা পরে বলতেছি আগে আমার সিরিয়াল বলি জি তখন আর কি ওই আমার বড় ভাইয়ের বিয়ের মেহমান আসে আমার বিয়ের পরে আর কি আমি বিয়ে করে বউ বা খুলনা খালিশপুর নিয়ে যাই মজগুর নি আমার বড় ভাইয়ের বিয়ের মেহমান আসে নরাল থেকে নরালে তার বিয়ে হয় বিয়ের দিন বিয়ের দিন ওই যদিও ঘরের সংসারে আমাদের এলাকায় পরিবারে যদি কোনো বউ থাকে যদি কোনো বিয়ে সাদি হয় নতুন করে তাই নতুন বদ্ধনু যে কাপড় চাপড় মার্কেটিং করা হয় পুরনো বউ ঘরে থাকলে তার জন্য তাই এইভাবে করা হয় নিয়ম এটা আমাদের শাস্ত্রীয় মুরব্বীদের নিয়ম কিন্তু আমার ওয়াইফের জন্য কিছু করে নাই বড় ভাই বিয়ে দিতে যাচ্ছে নরাল গাড়ি ভাড়া করছে স্বর্ণের চে নাংঠি এবং বিভিন্ন শাড়ি বিড়িফিকে সাজাইছে কিন্তু আমার বদ্ধন একটা শাড়িও কিনে নাই সেই কারণে বিয়েতে আমি গেছিলাম ঠিকই কিন্তু কিছু না খাই ওই রাত্রে আমি বিয়ের থেকে রাগ করে চলে আসি আচ্ছা এসে পরের দিন আমার এক মামু ছিল নাম তার তারা কাজি এমপি ডালিম কাজির ভাই তার বাড়িতে আমি আমার ওয়াইফরে নিয়ে পরের দিন সকালবেলা খালি হাতে চলে যাই খালি হাতে চলে গেলে ওই ঝুট মিলে চাকরি বদলি চাকরি করে তার সংসার হয় না তখন আল্লাহ দিলে আমাদের একটা বাচ্চা আসলো আমার বড় ছেলেটা আসলো আল্লাহ দিলে আসলো ছেলেটারে নিয়ে সুখ শান্তিতে আসি ছেলেটা আমার বাবা আমার কাছেও যায় আমি চলে যাই চলে গেলে ওখান থেকে বদলি চাকরি করে সংসার চালাচ্ছি খাচ্ছি দাচ্ছি আমি আলাদা একটা বাসা নিলাম মাসে দু হাজার টাকা ভাড়া আব্বা মার সঙ্গের থেকে বড় বাইরে ওই বিয়ের উপলক্ষে রাগ করে চলে গেলাম তা তখন আমার মা আমারে বলল যে বাবা রে আমার তো জন্মের পর থেকে এই পৃথিবীতে যত রকমের ফল ফালে আখের হাতের ফল ফাড়ি উঠিছে তুই নিজে হাতে তোর মারে আগে খাওয়াইছিস আর তুই সেই মারে থুয়ে চলে গেলি আমার তো কোনো হাত ছিল না বাবা এখানে সংসারের গাছ যেন আছে তোর মেজ বোন মাত বাড়ি করছে তোর বদ্ধন্য কিছু কিনতে দেয় না এই জন্য আমি দুই চোখের পানিও ফেলাইছি তা বাবা তোর প্রতি আমার দোয়া থাকলো তুই যেখানে থাকিস ভালো থাক আমারে প্রতিদিন একগুলি দেখবি আমার মাত দন্য আমি বাংলাদেশের ভিতরে দ্বিতায় যখন নতুন ফল আখের হাতের ফল আম কাঁঠাল জাম আতা কাঁথা নাইকেল তাল তোল মুসামরা কামরাঙ্গাবের পেয়ালা যখন যা পাইছি আমি আমার ওই মাত দন্য নিয়ে এসে এই জন্য আমার মা খাইয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করছে আমি জীবিত আছি তারপরে ওই কাজ করি সংসার করি কাজ করি সংসার করি আমি একটু অভাবে পড়ে গেলাম মিলি বেতন করি দেয় না না দিলে শ্বশুরবাড়ি গেলাম শ্বশুরবাড়ি যাইয়ে এক বস্তা চাউলের মতন আনলাম আইলে খায়ে দাইয়ে আর ওই ঘুরি কিন্তু আমরা তো না পারি রিক্সা চালাই তেমন পরিবারে জন্ম নিছি আর তখন আমার বাইরে হওয়া কেউ দেখে না নাম দিয়ে প্রয়োজন নাই আমার নাম বলব না তখন বাইরে কেউ দেখে না তারপরে কি করলাম আমি ডেলি কাজ করা শুরু করলাম ওই রাজমিস্ত্রিকের সাথে প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফ এমের আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোর ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প 
জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম তারপর তিন দিন কাজ করার পরে আমার বড় ভাই আমার আবার নিয়ে আসলো তার অফিস এসে একটা অফিস করছিলো গাড়ির অফিস অফিসে আইনে গাড়ির ইঞ্জিলি কাজ কাম শিখে তো আমার ডেলি একশো টাকা দিত তো একশো টাকা তো দুই কেজি চাউল আর বাজার কাট হয় না বাচ্চা আছে এইভাবে চলতেছি কয়েকদিন কিছুদিন চলার পরে আবার মিল চালু হলো মিলে গেলাম মিলে গেলে এখন আমরা হয়তো একটা ওই মিলে পঁচিশ জনের মধ্যে একটা নেতা থাকে তাই সেই বদলি সংগঠনের নেতা আমারে বানালো আচ্ছা নেতা বানাইলে আমি মিলটা ভালোভাবে চালালাম রাতে দিনে প্রোডাকশন দিয়ে দিয়ে যত প্রোডাকশন দেবো তত আমাদের মিলের পক্ষে ভালো আমাদের ম্যানেজার ছিল সেপু সাহেব তার নাম বলা যাবে সে খুব ভালো লোক তিনি উৎসাহ করে আমারে খুব কাজে লোকজন ডাকে আমার ডাকে আবার লোকজন আসতো কারণ আমি ওখানেটা ভালো লোকে যারা ভালো হয় সেই ভালো আমারে অনেকে ভালোবাসতো এই জন্য আমার ডাকে যে কোনো মৃত্যুকে এক দেড়শো লোক আসতো জুট মিল চালু করে দিয়ে প্রোডাকশন দিয়ে দিয়ে নেতা হলাম কাজকাম করলাম আমার কাজ করতে 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 দুই হাজার দুই সালে আমার ছোট আর একটা ছেলে হইল আচ্ছা তখন আমি ওই ছোট ছেলেটা বড় ছেলেটারে নিয়ে বড় ছেলেটার স্কুলে ভর্তি করলাম ক্লাস ওয়ানে ওই যে গে দু অনেক হয় মানুষ ছেলেরা খুব চালু ছিল আমার বাপ মা ওকে ভালোবাসতো বাইরেও ভালোবাসতো কিন্তু আমার আর্থিক দিত না বলতো যে ও বড় লোক হল লাগে জুতো হয়ে গেছে এই ও কিছু পাইব না তখন দুই হাজার দুই সালে আমার এর আগে একটু কথা বলে গেছি একটু বলবো এর আগে দুই হাজার সালে আমার আব্বা চাকরি থেকে রিটার্ড হলো রিটার্ড হলে আট লক্ষ টাকা পাইলো আট লক্ষ টাকা পাইও আমার ছোট ভাই কোর্টে যে চাকরি করতো তার তার সাথে মিলে গিয়ে টাকা দিয়ে বাড়িতে আমাদের গ্রামের বাড়িতে তার কথায় বাহান্ন শতকের বিঘা সাত বিঘে জমি কিনছে ওই জমি আমার নামে দেয় নাই বাহান্ন শতকের বিঘা আপনাদের ওখানে জি এখনো বর্তমান বাহান্ন শতকের বিঘা তার সাত বিঘে জমি কিনছে এইরকম সাত বিঘে জমি কিনছে আমার নামে দেয় নাই তারপরে আব্বা মারা আমি বললাম যে আব্বা ছোটকাল থেকে আমি সংসারে হাল ধরেছি এই সংসারে আল চাষ করে আটার যাও খাইয়ে আমরা মানুষ হয়েছি আটা ওই যে একসময় আটা খাতাম খুব বৃষ্টিপাতল হতো চুরো আসি বেরি আসি তি আঠাত্তর সালে এরম তা আমি খুব কষ্ট করে ভাই বোনকে লেখাপড়া শিখেছি বৃহস্পতিবার এবং রবিবার আমাদের দেশের বাড়ি আট হয় ওই আটের আট টাকা এনে আইনে ভাই গিয়ে লেখাপড়া শিখেছি বই খাতা কিনে দিয়েছি তাই আমার একটু কিছু দিলে না কয় মা বলছে তোর প্রতি আমার দোয়া আছে বাবা তুই মান তুই মানুষের মতো মানুষ হবি তোর বড় বাইরে বিয়ে দিছি তার সংসারে দুটো মেয়ে হয়েছে তারও দোয়া করি সবাইরে দোয়া করি তো সে জবার ঘরও দুটো মেয়ে হয়েছে তো ছোট বার ঘরে এক ছেলে এক মেয়ে তোর ঘরে আল্লাহ দুটো ছেলে দেছে তোর প্রতি আমার দোয়া রইল হ্যাঁ জমি জমা কিনতেছে কিনুক যদি তোরে কিছু না দেয় আল্লাহ তোরে দেবে মা এই করে ঠান্ডা করলো বাস আস্তে 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 আমরা হন্তে চলে আসলাম বাপ মারা ওই গ্রামে বাড়িতে যাইয়ে ওনরা সংসার করে খাতেছে আমরা শহরে থাকতেছি ওই জুট মিল দুই হাজার আট সালে বন্ধ হয়ে গেল তত্ত্বপাধকের আমলে দুই হাজার আট সালে জুট মিল বন্ধ হয়ে গেলে আমি গাড়িতে উঠলাম ওকে গাড়িতে উঠলে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করলাম দুই হাজার দশ সালে দুই হাজার দশ সালে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করলে আমার গাড়িতে চোখরা ভাঙ্গে সুরে আমি এখন পঙ্গু পরে আমার আমার বাপ মা চিকিৎসা করিছে আমার বড় ভাই এসে চিকিৎসা করিছে এই মিত এটা সত্যভাবে আমার চিকিৎসা করছে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা নিছে এটা তারা বাপ মা বলে আমি তো মরা আমি তো জানি না যাই হোক সুস্থ হয়ে আবার আইসি দুই হাজার বারো সালে মিল চালু হয়েছে দশ সরি দুই হাজার আট সালে মিল বন্ধ হয়েছে তত্ত্বপাধকের আমলে আট নয় দশ সালে মিল চালু হয়েছে 
চালু হইলে মিলে আবার কাজ কাম করতাম হঠাৎ করে মিলে একটু গাঞ্জাম পাতলো বরিশাল খুলনা হৈরতপুর নিয়া আমি চলে গেলাম কক্সবাজার কক্সবাজার শিমুলতলি পাড়া হাউজে চাকরি করলাম ডেলি বেসিস সেখানেও আবার মাঝে মাঝে বন্ধ হয় টাকা ঠিক মতন দেয় না যে সর্দারের আন্ডারে গেছি চলে আসলাম খুলনায় খুলনা আসার পরে আমার দুটো বাচ্চা নিয়ে লেখাপড়া বন্ধ আমার ছেলেরা এসএসসি পরীক্ষা বন্ধ টাকা নাই দিতে পারতেছি না বাপ বাই দেয় নাই তাকে নাম বলবো না দেখ তারা সুখে আছে ভালো আছে ওই তারপরে আপনার ওইখান থেকে আমি ওই ঢাকা চলে আসলাম ওকে ঢাকা এসে সিকিউরিটি চাকরি দিলাম বাংলাদেশ রয়্যাল ফোর্স সিকিউরিটি মক বাজার রেলগেটের অফিস এখনও আছে সিকিউরিটি চাকরি নিলাম মকবাজার সিদ্ধেশ্বরী রোড ওখানে এক বাইতে আমার ডিউটি দিল আমি হরলিজ হরলিজ টিএনটি কলোনি হরলিজ গেট টিএনটি কলোনি ভিতরে একটা বাসা নিলাম পঁয়ত্রিশশো টাকা ভাড়া আচ্ছা ওদের ছেলে দুটো নিয়ে আমার ওয়াইফ ওদেরকে ওখানে ঘরে বসে আরবি ফলে আমার ওয়াইফ আবার আরবি মুখস্থ করতে পারে পড়তে পারে কোরআন শরীফ ওকে বাচ্চা দুটো লেখাপড়া শিখেছে মুখে মুখে আর আমি ওই চিগুটি চাকরি করি র্যাংস হাবিস টাওয়ারে সিদ্ধিশ্বরী রোড বিকার নৈসা স্কুলের সামনে ওখানে সিকিউরিটি চাকরি করে ওই যা পাই আল্লাহ দিলে বকশিস এবং বেতন সংসারটা চলে চালাই খাইতেছি খাইতেছি হঠাৎ করে একদিন একটা ছেলে আইসে আমার ধারে যে ভাই আপনার নাম আমি কই আমার নাম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন লাভলু মিয়া কী করেন তখন আমি ওই মগবাজার রেলগেটে বসা কি করেন আমি কই সিকিউরিটি চাকরি করি কয় আপনার ওই বস ডাকতেছে ওকে আমি তো চিনি না শুনি না দাদা আমি তো ঢাকা শহরে নতুন আইসি কোনো বাস ডাকতেছে আমি যাব না কয় আসেন বই নাই বলছি দাদা আমি আপনার এই দীর্ঘ তিন চার মাস ফলো করি আমি গেছি যার ফলে আমার বলতেছে আমি আপনার এই দীর্ঘ তিন চার মাস ফলো করি আপনার বাড়ি কোথায় নাই দাদা আমি কচ্ছি যে আমার বাড়ি খোল নাই পরিচয় নিল বাপ মা কি করে ভাই বোন কি করে সব পরিচয় নিল নিলে এখন আমার তার পরিচয় দিল সাইডে যে আমি পল্লর মোর্শেদ দেশ বিদেশে লোক পাঠাই এই তোমাদের গ্রামে খবর নিবা যদি কোনো মেয়ে কোনো ছেলে বিদেশে যায় মেয়েদের টাকা পয়সা লাগবে না আর ছেলেকে টাকা লাগবো পরীক্ষার মাধ্যমে আমি কিন্তু আমার লাভ কয় তুমি তো সিকিউরিটি চাকরি করো তোমার চাকরিও থাকবে আর তুমি একটা মেয়ে দিলে তোমার আমি তিন হাজার টাকা দেবো তো আমি বললাম যে তাহলে তো ভালো তা আমি হঠাৎ করে আমার সে জবনটারে ফোন দিলাম যে বুন্ডারে মূল হাট থানায় বিয়ে দিয়া দায় লাগে আমি যে সে জফা আমি তো সিকিউরিটি চাকরি করি আমি তো আসতে পাই না দেশ কোনো লোক বিদেশে যায় নাকি এখানে এক ভাই আছে পল্লন মোর্শেদ নাম তার বাসা বাড়ি অমুক জায়গা আমারে নিয়ে গেছে আমি দেখে আইছি তাহলে তার বাড়ি খোয়ানে ঘর খোয়ানো আমি চিনি না কিন্তু বাসা আমারে চিনে এসে তার পলায় যাবে কোথায় তাহলে তার আমরা আগে টাকা ফাইয়া দেবো না যদি লোক থাকে তাহলে দিতে পারিস তা বলছে ঠিক আছে যে আমার মেয়ের জামাই মানে আমার বোন বাগনি জামাই তারে আগে ফাটাবো ঠিক আছে তাহলে বাগনি জামাইরা আনছি ঢাকা আমি চাকরি করতেছি আর বাগনি জামাইরা আনছি আনার পরে আমার ছেলেটা আমারে বলছে যে আব্বু লেখাপড়া তো তুমি শেখো না আমাকে তো শিখেইছ তবে টাকা পয়সা আগে কেউ দিও না আব্বু আমি ছোটো মানুষ বলতেছি বড়ো ছেলে বলতেছি এসেছি পরীক্ষাতি এই বড়ো ছেলে বলতেছে যে আব্বু কেউ টাকা পয়সা দিও না তারপর তুমি গ্রামে বাই যাইতে না পারলে আমরা কি করে খাব তা এই কথা বলার পরে আমি ওই আমার বোনরে সরাসরি ডাকা আনছি আইনে আমার বোন তার সাথে কথা বলে তার মেয়ের জামাইরে দেশে ছবি কাগজপাতি পাসপোর্ট দেশে সে সত্যি সত্যি আল্লাহ রহমত তিন সপ্তাহের মধ্যে তারে উমান ফাটাই দিছে এখন সে আমারে লোভ দিছে উমান ফাটাই দিয়ে আমারে পাঁচ হাজার টাকা দিছে আমার বোনি খেত থেকে নেছে দুই লক্ষ নব্বই হাজার টাকা আমারে দেশে পাঁচ হাজার টাকা আমার বোন জানে না গোপনে দেশে তা আমার তো টাকার লোভ এসে গিয়েছে গরিব মানুষ প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফএম এর আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এবং সিক্রেটস অনুষ্ঠানের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো 
9049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049049
সন্ধের মাধ্যমে বলি দুঃখে যাদের জীবন করা তাদের কোনো দুঃখ নাই বর্তমান প্রজন্ম হচ্ছে লোকেন ইন্টারনেটের প্রজন্ম আমার মতন ভুল যাতে কেউ না করে ভুলটা কোথায় আপনার আমার ভুলটা হয়েছে ওই যে আদম ব্যবসার সাথে লোভে জড়িত হয়েছি ওই জড়িত হয়ে যায় গ্রামের থেকে টাকা পয়সা এনে মান ছিঁড়ে দিছি তারপর দালাল গা ডাকা দিয়েছে আমি গ্রামে আমি যাইতে পারি না বাবা মরছে দেখতে পাই না মা মরছে মাটি দিতে পাই না ও মানে দিন তো আপনার ভালোই চলতেছিল তারপর আপনি এই কাজটা জি আর একটা ভুল হয়েছে যখন আমার বড় বোনটা আমার বলছ হলো যে দাঁত থাকতে দাঁতের পালন করো বিয়ে সাদি করো না সংসারে গাঁদার মতন খাইটে সব সংসারে দেখছ নিজে প্রতি প্রতি মাসে একশো টাকা ব্যাংকে রাখো নিজের নামে তাও সামনে ভবিষ্যৎ হবে তাও রাখি নাই যাই হোক সবই আমার মার দান আল্লাহর দান মার দোয়া আছে আমি ভালো চলতেছি কিন্তু আমি একটা অ্যাক্সিডেন্টের রোগী তো আমি তেমন একটা ভারী কাজ করতে পাই না এখন সর্বমোট আসি আল্লাহ দিলে তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার দিন আগে আমি দিতে পারলে মার কয়েক দেখতে যাতে পারবো আমিও সেই চেষ্টা করতেছি এই ভুলের কারণে যাতে মানুষ লোভ যাতে না করে মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস রাখুক কিন্তু কোনো অর্থ লোভ যদি মানুষ করে তাহলে সেই মানুষের কপালে ভোগ আসে রাইট একমত আপনার সঙ্গে আমি আর একটা কথা আছে আমার জীবন দেশের ওজন হতাশায় এক পোয়া কমিয়েছে এক সের এক পোয়া রয়েছে মরার পরে বাপ মারে দেখতে পারলাম না সেটুকু আমার কমে যাচ্ছে কানতে কানতে যদি আমারে আপনাদের এই সেন্টারে আমারে যদি কিছু কথা বলার সুযোগ দেয় তাহলে আমার এক থেকে দেড় ঘন্টা লাগবে কথাটা বলতে কিন্তু আজকে তো আর আমি ফ্লোর পাইতেছি না যদি প্রয়োজন হয় আমার এত কিছু বলার পর আপনি ফ্লোর পাচ্ছেন না বললেন তো আপনি সবই আমার কি বলবেন আছে জীবনের আমার জীবনের আমি দুই হাজার দশ সালে যখন অ্যাক্সিডেন্ট করি রাস আমার মর্গে ফাটালো যে মারা গেছে আমার সেই মার রাস আমি দেখতে পাই নাই সেই আমার বাস্তবে সত্য রাস আমার মর্গে ফাটা দিয়েছিল খুলনা রাইসবের ডাক্তার বড় ডাক্তার মারা গেছি রাস মর্গে ফাটাই দিলে সেই রাস আমার মা খবর পাই আবার হাত থেকে দৌড়ে আইটি চলে গেছিলো প্রায় এক কিলোমিটার মুজগুন থেকে বয়রা বয়রা থেকে আড়াইশো বেড সেখানে যায় ডাক্তারের দুই গালে দুটো থাপা দিয়ে চলো দিয়ে কয়েছে আমার ছেলের রাস কোথায় আমার ছেলে মরে নাই এই কয়ে টলি গাড়ি ঠেলে নিয়ে আইসে আর আমার যে বুন্ডার আমি ফোন দিয়েছিলাম সেই বুন্ডা কিন্তু আমার গাল এই ভাঙ্গা সোরা গাল একটু ফলো করে দেখেন এই একটু পচা গন্ধ বলাইছিল তাই নিয়ে আমার মা ঠিক আছে আমি আপনাকে একটু একটু থামাই নিই আজকের এই গল্পটা সাধারণত প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আমি একটু বলি এই গল্পটা খুব ছোট্ট একটা গল্প পনেরো থেকে বিশ মিনিটের একটা গল্প এবং খুব স্ক্যাটার্ড একটা গল্প উনি যে গল্প যেভাবে গল্পটা বলেছে এখানে সেভাবে সাধারণত আমরা রেডিওতে গল্পটা প্রচার করি না আসলে এই গল্পের মেসেজ বলতে গেলে আসলে যেটা বের করার চেষ্টা করেছি আমরা যেহেতু একটা ধারাবাহিক অনুষ্ঠান আমরা অনেক সময় আমরা যা চাই সেটা আসলে আমরা পেরে উঠি না সত্য কথা বলতে যেটা ওনার গল্পটা আসলে অনেক কিছু শেখার ছিল উনি স্ট্রাগল করে নিজের জীবনটাকে একটা পর্যায়ে দাঁড় করিয়েছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে শুধুমাত্র একটা লোভের কারণে ওনার জীবনের একটা অনেক বড় ছন্দপতন হয়ে যায় এবং সেটা হচ্ছে যে এই যে মানুষকে বিদেশে নিয়ে যাওয়া মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা নেওয়া এবং সেটাকে সাকসেসফুলি করতে না পারার কারণে ওনার নিজের পরিবারের সঙ্গে ওনার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং গ্রামের লোকজনের কাছেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এই গল্পটা আসলে ঘন্টার পর ঘন্টা আনা যেত কিন্তু সাবহা উনি মেন্টালি অনেক বেশি ডিস্টার্ব এবং উনি আসলে ওইভাবে বলতেও পারেননি আর এক একজনের বলার ধরন এক এক রকমের মানুষের জীবনে আত্মপলব্ধিটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনার জীবনে যে আত্মপলব্ধিটা হয়েছে শাস্তি তো আপনি পাচ্ছেনই বা পেয়েছেনও জি এই আত্মপলব্ধিটা শাস্তি পাওয়ার পরেও অনেকের হয় না জি হয় না তাই না তো আপনার এই আত্মপলব্ধিটাকেই আমরা স্বাগত জানাই এবং একই সাথে আপনার এই উপলব্ধি থেকে যদি অনেক মানুষ শিখতে পারেন কিছু সেটাও আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া শেষ করছি আজকের মতো প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আগামী বুধবার আবারও কথা হবে সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয়